नंबर फोर में देखिए अब मैं आपको एक सही वाला सजेशन देता हूँ आप भी जो मैं इस इस क्वेश्चन में जो भी अभी लिखूँगा चाहे मैं जो भी अभी आपको बताऊँगा बस आपको इसको लर्न करना है ठीक है आपको क्या करना है इसको लर्न करना है और इसको आप लर्न कर लेंगे तो आप आगे वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन तो बताऊंगा नहीं क्योंकि ये है थोड़ा मतलब सभी में हमको वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तो बस आप स्टेटमेंट लिख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं ठीक है पहला देखिए हमें बोला गया रूट सिक्स प्रूफ दैट रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर तो अब हम क्या करेंगे इसका उल्टा मानेंगे लेट रूट सिक्स ध्यान से समझिए पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग उसका अपोजिट मानेंगे लेट रूट रूट सिक्स इज अ रैशनल नंबर अब क्यों मान रहे हैं तो अब ये भी मत पूछिए सर अभी क्यों मान रहे हैं तो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मानना ही पड़ेगा मतलब इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मानेंगे मानना ही पड़ेगा मान के ही सॉल्व करेंगे हम लोग क्योंकि क्लास नाइन में आपको हम एग्जीमोस और एक बार थ्योरम के बारे में डिफरेंस बताए थे तो उसी बेस्ट पे ये एक्सरसाइज भी होता है तो रूट सिक्स इज एन इरेशनल नंबर मान लिए कि रूट सिक्स क्या है एक रैशनल नंबर है एंड इट्स सिंपलेस्ट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बी ए वाई बी यदि रैशनल नंबर है तो वो ए वाई बी के फॉर्म में आएगा देन आपको लिखते चले जाना है देन ए एंड बी ए एंड बी आर इंटीजर्स क्या है इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर देन वन एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो अब इस चीज को ध्यान से समझिए आपने जो ए बी माना पहली बात तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए मतलब को प्राइम होना चाहिए और बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए इतना ध्यान रखिए ठीक है आपने जो ए बी है ये जो ए बी है आपके पास ठीक है तो ये ए बी क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए नो कॉमन फैक्टर देन वन मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और B जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए इतना सा आप कंडीशन समझ लीजिए ठीक है इसको लर्न कर लीजिए चैप लिख लीजिए अब देखिए ना अब हम लोग क्या करेंगे ना रूट सिक्स इजकल टू ए बाई बी लिख सकते हैं क्लियर है अब क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट सिक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये क्या हो जाएगा सिक्स सिक्स इजकल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड अब सिक्स है इसको हम इधर लेके चले जाएंगे देखिए आ जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर दैट मीन अब ध्यान से समझिए अब यहाँ पे देखिए अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ देन बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर यहाँ पे सिक्स है दैट मीन ए स्क्वायर बाय सिक्स हो जाएगा ठीक है सिक्स क्या होगा नीचे आ जाएगा आएगा कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम भी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सिक्स डिवाइड्स ए स्क्वायर अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सिक्स डिवाइड्स ए स्क्वायर दैट मीन सीधी सी बात है सिक्स डिवाइड्स ए 
जो सिक्स है वो ए को भी डिवाइड कर देगा जब वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा यहाँ तक आई होप कि आप लोगों के लिए ये क्लियर है और आप जो है इसको मान लीजिए इक्वेशन वन यहाँ तक आपको ये मैं कर दिया उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊँगा थोड़ा सा बस इतना ही प्लेस में मैं इसको सॉल्व करूँगा अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है अब आपको यहाँ पे क्या करना है तो अब क्या हो गया सिक्स इज ठीक है यहाँ तक अब हम क्या करेंगे लेट मान लेते हैं कि आपका जो है ए ये जो ए है इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या मान लेंगे टू सी ठीक है ध्यान समझिए आपको लिखना बस जरूरी है लेट ए इज कल टू सिक्स सी एज को हम क्या मान लिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा ए को हम मान लेते हैं यहाँ पे सिक्स सी ठीक है आपके पास जो भी आएगा मतलब यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो आया ए यहाँ पे जो है ना ए डिवाइड तो इसको ए को मान लीजिए टू क्या मान लीजिएगा एज कल टू सिक्स सी यहाँ तक आपको ध्यान में है अब हम लोग चलते हैं ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे पुटिंग ए इज कल टू टू सी इन वन वी गेट ठीक है हम लोग ए इज कल टू टी सी पुट करेंगे इक्वेशन वन में तो इक्वेशन वन क्या है हमारे पास सिक्स बी स्क्वायर इज कल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे सिक्स सी स्क्वायर क्लियर है देन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास सिक्स बी स्क्वायर इज कल टू थर्टी सिक्स सी स्क्वायर एंड ठीक है देन बी स्क्वायर इज कल टू क्या हो जाएगा ठीक है मतलब सिक्स नीचे चला जाएगा देन बी स्क्वायर इज कल टू सिक्स सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इज कल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज कल टू टू सिक्स स्क्वायर तो यहाँ पे पहले क्या था हमारे पास कि टू डिवाइड यहाँ पे देखिए सिक्स डिवाइड ए स्क्वायर एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिक्स डिवाइड बी स्क्वायर ठीक है अब ध्यान से समझो तब ये सिक्स इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिक्स डिवाइड बी स्क्वायर सिक्स जो है क्या कर रहा है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन सिक्स डिवाइड बी सिक्स डिवाइड बी यहाँ तक आई आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया दैट मीन दिस सिक्स इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए पी ठीक है अब क्या समझ में आ रहा है कि ए के लिए जो कॉमन फैक्टर था वो भी सिक्स था और बी के लिए भी जो कॉमन फैक्टर है वो भी सिक्स है ठीक है अब हम यहाँ पे लिखते हैं ध्यान से समझिएगा आप दस हमें क्या पता चला कि सिक्स इज अ कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी ठीक है सिक्स ही कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का बट अब समझिए हम लोगों ने माना क्या था बट दिस दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन अदर देन वन ठीक है देन हमने जो माना कि भाई इसके अलावा नहीं होना चाहिए मतलब वन ही उसका दोनों ए एंड बी का कॉमन फैक्टर होना चाहिए तो सीधी सी बात है द कॉन्ट्राडिक्ट वी uh, 
हम लोग क्या लिख सकते हैं देर फोर आवर आवर एंजप्शन इज रॉन्ग हमारा जो मानना था भाई वो गलत है कि क्योंकि हमने उसे मान लिया था कि वो रैशनल नंबर है ठीक है लेकिन हैंस थ्री प्लस हैंस रूट सिक्स इज इरेशनल इसीलिए अब हम लोग क्या बोल दी रूट सिक्स जो है वो इरेशनल नंबर है अब आपको ध्यान से मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा दे ध्यान से समझ हमें पहले बात प्रूव करना है कि रूट सिक्स बाई इरेशनल नंबर है ये है ये हमें भी पता है कि रूट सिक्स इरेशनल है लेकिन हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं अब यहाँ पे कि भाई जो रूट सिक्स है हमारे पास ये क्या है रैशनल नंबर है मान लिए तो रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ए ए बाई बी ठीक है क्या होता है ए बाई बी लेकिन अब क्या है जो ए एंड बी क्या है वो इंटीजर है और मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर दैन वन तो एक के अलावा में कोई और कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए यदि रैशनल नंबर है तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो वन होना चाहिए वन के अलावे नहीं होना चाहिए यदि वन के अलावे होता है तो वो इरेशनल नंबर ऑटोमेटिकली प्रूव कर देंगे हम लोग एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो तो हम लोग क्या माना रूट सिक्स रेशनल नंबर है तो ए बाई बी के फॉर्म में लिए ठीक है यहाँ तक अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर किए तो रूट सिक्स का स्क्वायर दैन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्योंकि जब यहाँ पर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो वो क्या आ जाएगा देखो ए बाई बी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अब देखो सिक्स अब बी को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारे भैया जो सिक्स है ना वो ए को डिवाइड कर रहा है ठीक है सिक्स डिवाइड ए क्योंकि जब आप सिक्स को इधर लेके चले आएंगे तो ए स्क्वायर बाय सिक्स हो जाएगा ठीक है दैट मीन सिक्स डिवाइड ए स्क्वायर पहला चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया उसके बाद देखिए अब हम इसके बाद आते हैं मान लीजिए कि भाई जो यहाँ पे ए है ना ए को हम मान लेते हैं सिक्स सी क्या मान लीजिए सिक्स सी क्यों क्योंकि हमारे पास सिक्स था तो हम सिक्स सी मानेंगे एंड ए इजक्ल टू यहाँ पे होगा सिक्स सी ए इजक्ल टू क्या मान लिया हम लोग सिक्स सी देन इन वी गेट सिक्स बी स्क्वायर इजक्ल टू ए स्क्वायर देन सिक्स बी स्क्वायर इजक्ल टू सिक्स सी स्क्वायर इजक्ल टू सिक्स बी स्क्वायर इजक्ल टू थर्टी सिक्स सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इजक्ल टू थर्टी सिक्स सी स्क्वायर बाई सी एंड ऑटोमेटिकली हमने ये कट करके ये प्रूव कर दिया कि भाई जो हमारा b है ना वो भी सिक्स से ही डिवाइड हो रहा है ठीक है b भी सिक्स से डिवाइड हो रहा है a भी सिक्स से डिवाइड हो रहा है दैट मीन क्या हो गया यहाँ पे तो दस दिस इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी सिक्स जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर a का भी b का भी तो हमने जो माना कि भाई नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तो जो हमारा एंजप्शन है वो रॉन्ग था सीधी सी बात है हमने माना था रैशनल नंबर है बट वो रैशनल नंबर हुआ नहीं जब रैशनल नंबर हुआ नहीं तो वो इरेशनल नंबर ही होगा ठीक है आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर क्या है ये देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हमारे पास सोल्यूशन कर देते हैं इसका प्रूव दैट टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल ठीक है बोला गया है कि टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल है ठीक है प्रूव दैट इसे हमें प्रूव करना है कि टू प्लस रूट थ्री इरेशनल है और ये भी गिवन है कि रूट थ्री इज एन इरेशनल ठीक है और रूट थ्री क्या है इरेशनल है तो जैसा कि हमें गिवन है गिवन क्या है एन रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर क्लियर है डैन लेट मान लेते हैं रूट टू प्लस थ्री इज रैशनल नंबर मान लेते हैं कि रूट टू प्लस थ्री क्या है रैशनल नंबर है ये मान रहे हैं ठीक है देखिए आप लोग ना स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मैं क्या मान रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ तो रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री इज एन रेशनल नंबर मैंने माना एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हम लोग इसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर इतना तो लिखना पड़ेगा वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स 
and q not equal to zero then p and q are co prime co prime samajhte hain theek hai chahe aur yahan pe likh sakte hain p and q are co prime and there is no other factor than one theek hai ek ke alawa koi factor nahi hona chahiye co prime use bolte hain iska common factor one ho then according to question theek hai to hum kaise likhenge then 2 plus root 3 is equal to p by q ठीक है अब ध्यान से समझिएगा अब हम 2 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि अभी प्लस है एन रूट थ्री इज कल टू पी बाई क्यू माइनस टू क्लियर है अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं नहीं तो यहाँ पे सॉल्व करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है बस आप कर सकते हैं मन है तो कीजिए नहीं तो मत कीजिए ठीक है क्यू ले लीजिए देन यहाँ पर क्या बचा पी माइनस क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो वन है तो q और वन का एल्सियम q हो गया q से q डिवाइड किए वन वन को p से मल्टीप्लाई किए p फिर माइनस वन को q से डिवाइड किए q q को टू से मल्टीप्लाई किए दैट पे टू क्यू देन हमारे पास क्या आया यहाँ पे ध्यान से समझिएगा रूट थ्री इज कल टू पी माइनस टू क्यू देन हमने क्या माना था देन p माइनस p माइनस टू क्यू बाई क्यू इज एन रैशनल नंबर ठीक है नहीं तो आप यहाँ से समझिए आप इसको देखिए थोड़ा सा तो बस आप इसको देखिए इसको देखते हैं हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं हम दो मिनट के लिए देन यहाँ पे लिखते हैं रूट थ्री इज कल टू पी बाई क्यू माइनस टू डैट मीन तो इसका क्या मतलब है कि भाई p की बाई क्यू ठीक है ये क्या है आपका रैशनल नंबर है ये भी रैशनल नंबर है ठीक है तो ये पूरी क्या हो जाएगा आपका देन रैशनल नंबर ये हो जाएगा ना ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर ऐसे समझिए इतना है ना तो यहाँ पे आप समझिए कि इज रैशनल नंबर ठीक है यहाँ लिखिए ये पूरा क्या हो गया आपके पास रूट थ्री इज कल टू पी बाई क्यू माइनस टू इज रैशनल नंबर वाई ठीक है रैशनल नंबर बिकॉज डिफ्रेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल क्लियर है दैट मीन इससे क्या पता चला रूट थ्री इज रैशनल क्लियर है देन डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज क्या होगा रैशनल होगा पी माइनस क्यू बाई टू ये क्या है रैशनल है ना तो रैशनल में जब हम रैशनल में जब हम लोग रैशनल को माइनस करेंगे तो रैशनल होगा दैट मीन रूट थ्री इज रैशनल हमें क्या पता चल रहा है कि रूट थ्री यहाँ पर क्या होगा रैशनल होगा बट लेकिन ये तो प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो माने हम लोग कि भाई रूट थ्री क्या होगा हमारे पास रैशनल होगा लेकिन हमें गिवन क्या है बट इट इज गिवन दैट रूट थ्री इज रैशनल तो भाई मेरा मानना गलत है ठीक है देर फोर आवर एजेप्शन इज रॉन्ग हैंस टू प्लस रूट थ्री इज एन रेशनल नंबर क्लियर है चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स में Prove that फोर minus root थ्री is an irrational number given that root थ्री is rational number. ठीक है irrational number. हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि भाई फोर माइनस रूट थ्री क्या है इरेशनल है और हमें ये गिवन दिया है कि रूट थ्री इज इरेशनल नंबर रूट थ्री क्या होगा इरेशनल होगा देखिए जो हमने सेम सब कुछ जो पहले लिखा था हमने सम सब कुछ को वैसे ही लिख देंगे देन सोल्यूशन करते हैं हम लोग मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ ठीक है लेट फोर माइनस रूट थ्री इज रैशनल ठीक है रैशनल नंबर एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एंड वी कैन एक्सप्रेस रैशनल नंबर ठीक है फिर छोड़िए यहाँ पे लिख देते देन वी कैन एक्सप्रेस इन द 
form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 and P and Q have only one one factor ठीक है P and Q का सिर्फ only one factor होगा no factor other than one ठीक है one के अलावा कोई factor नहीं होना चाहिए तो हम लोग यहाँ तक clear सब कुछ clear लिख दिए then अब हम लोग क्या करेंगे four minus root three is equal to P by Q अब देखिए अभी four इधर plus है तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा minus and minus root three is equal to P by Q minus four clear है अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप ठीक है जो भी माइनस है सबको अपने जगह पर रहने दीजिए देन हमारा पी वाई क्यू क्या है यहाँ पे पी वाई क्यू है रैशनल नंबर है देन रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर ठीक है देन हम ये लिख सकते हैं ना कि नाव ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा स्टेप मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ नाव पी बाई क्यू एज रैशनल नंबर and four is also rational number. Okay. Then, as we know that the difference of difference of rational number is. Is a rational is a rational that mean that mean ki bhai ro, minus root 3 is equal to 4 by p minus q by 4 is rational but it is given that रूट थ्री इज इरेशन लेकिन ये दिया क्या है कि भाई रूट थ्री क्या होगा इरेशनल होगा तो भाई हमारा मानना गलत है ठीक है हमारा मानना क्या है गलत है जो यहाँ पे जैसे हम लिखे ना दैट पी बाई क्यू इज रैशनल नंबर एंड फोर इज ऑल्सो रैशनल नंबर देन डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल दैट इज दैट यहाँ लिख दीजिए इज दैट इससे क्या पता चला कि माइनस रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल ये ऑल्सो रैशनल देन माइनस रूट थ्री बाय फोर बाय फी पी बाई क्यू माइनस फोर इज रैशनल जैसा कि हमें पता है बट क्या दिया है गिवन दैट रूट थ्री इज रैशनल ठीक है देयर फोर आवर एंजेक्शन इज टोटली रॉन्ग ठीक है हेंस फोर माइनस रूट थ्री एज एन एडिशनल नंबर बस ऐसा ही करना है आपको अब क्वेश्चन नंबर सेवन जो है